Hi guys, welcome back to another video from my YouTube channel. It's me, Sean, with you. So guys, I am going to the hill station. I am on the way to Ponmudi hill station. We have a sign board here. It's about 19 km. I am going to the GPS here. It's about 15 km. It's about 31 minutes. I am going to the board for the outdated eye card. That's it. अब एक दैशो एक 15 किलोमीटर से उल्लू अंगोटे नहीं आवडे एक चेक पोस्ट अंडे अब आ चेक पोस्टिंग कोणे काढ़ा करना आवडे अंदर मरा एंट्री फीस अक्के इरी किन्ह न्यान वेलपिने वीटी उन्ह अंजूनी अक्के आये पुला यारंगी अद 5 एम इन द मॉर्निंग एन की एंडल लोकेशन यों द पन्नूडी वेरे एक दैशो एक मूनरे मणि कुर जानी है रणो अपे एक दैशो एक थ्री आवर्स ऑलं कावर ये दो इपन थर्टी वन मिनट्स गुड़े ओल्लो इनी पन्नूडी लोट अपे आई एम ऑन माय वे टू द टिकेट काउंटर अपडे एक चेक पोस्ट अंडा पा चेक पोस्ट पोगान ओल्ला रूटला य this is my first time going to Ponmudi. I am going to Ponmudi. I am going to go to the GPS and I am going to go to the GPS. Now I am just on the road side. I am going to go to the rest of the road side. Because I am going to go to the road side. Now I am going to go to the road side. Ponmudi Hill Station is at 8 o'clock. I am going to go to the road side. I am going to go to the hill station. The visiting time is at 8 a.m. to 5 pm in the evening. 5 pm kahinya pina aare angot e katdi udah tidak. Because anu anu karya nu aja ibra nama k arya ibra angen street lights o angen pratija karya ngolon e mila. At the same time tanapak ke wandu karya ibra dekeng kanda manem cloudy aeri kyu. Nama k ibra na hill lagu kana ipai maring lagu kyu lon dekeng kana meta. An side lor tu niam beri nu beri lenk k hill nallu wala kana meta nanda aerno. Full pine kara cloudy a. Megang angot dekeng ngena maring ni rikin aeru area. Nalal tanapan di. Ibra wandu wandu tu ana nalal tanapan de. Hendali jacket lor ni tanapan ngena beli a tarik nila. I am on my way to that particular station. I am on my way to that particular station. I am on my way to that particular station. I am on my way to that particular station. I am on my way to that particular station. I am on my way to that particular station. I am on my way to that particular station. So guys, anggana finally pun mudi check post anggota kajinya deh ulu. Check post kajinya, ipun jaya nak tuot keri. Apa nenggal entrance fees oke sedijan ni amishu sih keno. Orang alku forty rupees entrance fees. Pina extra charges for camera ini beri made kip. Abang total sixty rupees ayani kya entrance ni deh ulu kodikan deh mana. Nama kita ni Nokia kan? Nama full card. Pina orang one dia le ibu orang kaiti ulu. Twenty two hairpins anda, twenty two hairpins kerana, nama la Malaysia itu ada mana di. 
അപ്പം ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ കുറേ യൂട്യൂബേഴ്സൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ഓൺലൈനായിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നാലേ നമുക്ക് പൊന്മുടിയിലോട്ട് പ്രവേശനം ഉള്ളൂ പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഗൈസ് ഇപ്പോൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇപ്പം കയറാം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ എൻട്രി പാസ് എടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കയറാം ഓൺലൈനായിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ബിക്കോസ് ഞാൻ ആദ്യം ഓർത്ത് ഓൺലൈനായിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കുറച്ച് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്നെ തിരിച്ചു വിടുമോയെന്ന് എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ അധികം ആൾക്കാരില്ല ടോട്ടൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആൾക്കാർക്കുള്ള പ്രവേശനം എന്നാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂറിങ് ദ കോവിഡ് ടൈം കോവിഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ടൈമിൽ ഏകദേശം ജാനുവരി വരെ ആയിരുന്നു ഈ റൂൾ ഇപ്പം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ കയറാൻ പറ്റും ഇവിടെ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ലിമിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല എത്ര ആൾക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിലും കയറാം ദാറ്റ് ഈസ് മോർണിംഗ് എയ്റ്റ് എ എം ടു ഫൈവ് പി എം ഇൻ ദ ഈവനിങ് ഫൈവ് പി എം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും സെക്യൂരിറ്റി അതോറിറ്റീസൊക്കെ മോളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വിടും പോകാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാം അതായത് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് അപ്പം എപ്പോഴും സ്ഥിരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ജെ സി ബീസ് ഒക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് കാരണം റോഡ് ഇങ്ങനെ തകർന്ന ഒരു അവസ്ഥയില്ല അപ്പം പകുതി സമയം റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കൊക്കെ ഇവിടെ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ജെ സി ബീസ് ഒക്കെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ജെ സി ബീസ് ഒക്കെ പോയി ഇതിന് മണ്ണ് ഇവിടെ നല്ലപോലെ നികത്തും അതായത് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസോ പ്രോബ്ലംസോ എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ റോഡിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇവർ മണ്ണ് ഇവിടെ നിരത്തി നിരത്തിയാണ് ഇവർ പോകുന്നത് സ്ഥിരം റോഡ് പൊട്ടുന്ന ഒരു റൂട്ടും കൂടെ ഇത് പിന്നെ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഈ റൂട്ടിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് അധികം വണ്ടികളൊന്നും ഇപ്പം കാണുന്നില്ല എനിക്കൊന്ന് രാവിലെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഏകദേശം ഒരു ഈവനിങ് ടൈം ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല ആൾക്കാർ വരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഉച്ച ആ ഒരു ടൈം എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം മുകളിൽ ചെന്ന് ഈ മഞ്ഞും അങ്ങനത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയേഴ്സ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും ഗൈസ് ഞാൻ ഈ ഹെയർ പിൻ വളവുകൾ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ടു ഹെയർ പിൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഹെയർ പിൻ വളവ് കയറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ കൊടും മഴയുടെ ഒരു ടൈമിൽ ഈ പൊന്മുടി റൂട്ടിലോട്ടുള്ള പ്രവേശനം അവർ തടയും ബിക്കോസ് ഇതാ റീസൺ അതായത് ഈ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ഒക്കെ കാരണം ഈ റോഡിലോട്ടൊക്കെ മണ്ണും കല്ലും ഒക്കെ വന്ന് വീഴും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് യാത്രക്കാർക്ക് പോകാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അന്നേരം അവർ ഈ എൻട്രൻസ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ പൊന്മുടിക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാർ ഡെഫിനറ്റ്ലി ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊന്മുടി റൂട്ടിലോട്ടുള്ള കസ്റ്റമർ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡു കോണ്ടാക്ട് ബിഫോർ കമ്മിങ് ടു പൊന്മുടി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ വല്ല ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സോ റോഡോ എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കുന്ന ഇതുപോലെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വല്ലതും വരുവാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മളെ മുകളിലോട്ട് കയറ്റത്തില്ല ഇപ്പം ഏകദേശം ഇപ്പം ഞാൻ വന്ന ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ രാവിലെ വിളിച്ചായിരുന്നു ഇവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് റൂട്ടൊക്കെ ക്ലിയർ ആണ് കുഴപ്പമില്ല റോഡിന് അങ്ങനെ വർക്കൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവരെന്നെ ധൈര്യമായിട്ട് കയറ്റി വിട്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ സ്ട്രെയിറ്റ് അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ ഗൈസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓൺലൈൻ ബുക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ പോയി ടിക്കറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റും സോ ഗൈസ് വിത്തൗട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് എനി ടൈം ലെറ്റ്സ് മോൺ ഗൈസ് ഈ പോകുന്ന റൂട്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും റോഡൊക്കെ തകർന്ന നിലയിൽ ഈ സൈഡിലൊക്കെ റോഡ് തകർന്നിട്ടുണ്ട് റോഡ് തകരുമ്പോൾ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അവസ്ഥ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തകർന്ന ഒരു ടൈമിലാണ് ഇവർ പ്രവേശനം ഇവർ തൽക്കാലം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെയൊക്കെ വിളിച്ച ടൈമിൽ ഭയങ്കര മഴയൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പം മഴയുടെ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇവർ എൻട്രി ഇങ്ങോട്ട് അനുവദിക്കത്തില്ല ബിക്കോസ് ഓഫ് ദീസ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ഈ മണ്ണെല്ലാം വന്ന് റോഡിലോട്ട് അങ്ങ് വീഴും പിന്നെ റോഡ് പൊളന്നും പോകും അപ്പം ഇത് കാരണം ആൾക്കാരുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇവർ എൻട്രൻസ് പ്രോഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗൈസ് പിന്നെ ഭയങ്കര ഇടുങ്ങ
ജേസി ബി ആ നേരത്തെ ഈ ജെ സി ബി മുകളിലോട്ട് പോവാ മണ്ണെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ റൂട്ടിൽ കൂടെ എന്തായാലും ധാരാളം ജെ സി ബിസിനേക്കാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മണ്ണെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അങ്ങനെ കൈസ് നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു സ്റ്റോപ്പിൽ വന്നേക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്കിവിടെ ഹെയർ പിൻസ് കാണാം ഇനി ഹെയർ പിൻസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് മുകളിലോട്ട് പോകാൻ കുറേ ഹെയർ പിൻസ് ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ഹെയർ പിൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിവിടുത്തെ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആ ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക പണ്ടത്തെ കൂട്ട് ഇവർ ട്രാഫിക് അനുവദിക്കുന്നതായിരിക്കത്തില്ല വെഹിക്കിൾസ് ഒക്കെ കുറച്ച് കുറച്ച് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ വെച്ചാൽ ഇവർ കയറ്റി വിടുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരെ നേരത്തെ അനുമതി ഉള്ളായിരുന്നു ഇപ്പം അവർ ആ നമ്പറൊക്കെ മാറ്റി വരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇവർ പ്രവേശനം തരുന്നുണ്ട് പ്രൊവൈഡഡ് ഇതുപോലെ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഗൈസ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ഒക്കെ വന്ന ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ അതായത് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റോഡ് അങ്ങ് കണ്ടമാനം പൊളയും പൊളന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ വണ്ടികൾക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയാവും ഇപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവരിങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക റോഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെട്ടി മാറ്റി പതുക്കെ പതുക്കെ മണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് ലെവൽ ചെയ്ത് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ പൊന്മുടി റൂട്ടിലോട്ട് ബസ്സൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ബസ്സാണ് നമുക്കിവിടെ പോകുന്നതാണെന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സാണ് ഇവിടെ ആൾക്കാരെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നേരെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ റൂട്ടിലോട്ടുള്ള കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സർവീസാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഗൈസ് അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ പൊന്മുടി ടി എസ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് എത്തിയിരിക്കുക ഞാനിവിടെ റോഡ് സൈഡിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്കൂട്ടർ ഒന്ന് നിർത്തിയേക്കുക നിർത്തിയിട്ട് ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇറങ്ങിയേക്കുക ഇത് ഇവിടുത്തെ ടി എസ്റ്റേറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ബാഗുകൾ ഇവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ടീ പ്ലാന്റേഷനിൽ നിന്ന് അവർ ടീ ലീവ്സ് ഒക്കെ പറിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമുക്ക് താഴത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം വർക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഓരോരുത്തരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ടീ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഈ ടീ ലീവ്സ് ഒക്കെ പറിച്ച് പറിച്ച് അവർ ഫാക്ടറിയിലോട്ട് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള വർക്കാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് സൊ ഗൈസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പൊന്മുടി റൂട്ടിലോട്ട് നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ നിർത്തി നിർത്തി വേണം പോകാൻ നമ്മൾ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ മണ്ടയ്ക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ റൂട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യത്തില്ല പൊന്മുടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എക്കോ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നേച്ചറിൻ്റെ ആ ഒരു വൈബ്സ് ഒക്കെ നല്ലപോലെ എൻജോയ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ പോകാൻ നേച്ചർ ലവേഴ്സും നല്ല ബെസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആയത് നമുക്ക് അവിടെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ഈ മേഘം നല്ല ക്ലൗഡി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അവിടെയൊക്കെ ഈ മേഘമൊക്കെ നല്ലപോലെ ആ ഏരിയാസിലൊക്കെ തൊട്ട് തൊട്ടാണ് പോകുന്നത് അങ്ങോട്ട് എന്തായാലും ഈ കാറ്റൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ വോയിസൊക്കെ ചെറിയായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടയാൻ തുടങ്ങി എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ബട്ട് നല്ല കൂൾ ക്ലൈമറ്റാണ് നമുക്ക് താഴത്തെ ആ ഒരു ചൂടറിയാനേ ഇല്ല നല്ല ഫ്രഷ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഇവിടെ അത് നല്ല കാറ്റുവാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ നിർത്തി റോഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ നടക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് നല്ല ബെസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആയത് യാതൊരു സംശയമില്ല ധാരാളം ഏരിയാസിൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ടി എസ്റ്റേറ്റ് ഈ പ്ലാന്റേഷൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ കയറി നിന്ന് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല ഭംഗിയായത് കാണാൻ നല്ല വിഷ്വൽ ബ്യൂട്ടിയാണ് എന്തായാലും പിന്നെ ക്ലൈമറ്റ് ഒക്കെ നല്ലതായതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമില്ല വലിയ മഴയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്നും നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ആകെ മൂടിയായിരിക്കും അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാം മേഘം കൊണ്ട് അങ്ങ് നിറയും ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വെയിലുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതുപോലെ എനിക്ക് നിർത്തി നിർത്തി ഓരോ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് മഴയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാനും നനയും എൻ്റെ സ്കൂട്ടറും നനയും നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗുഹയിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഒരു ഫീലായി നല്ല പ്ലസ് കാം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓരോ ആൾക്കാരും പതുക്കെ പതുക്കെയാണ് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാം
ഇത്തരം മലയുടെ മണ്ടയ്ക്ക് എത്തിയേക്കും താഴെയൊന്നും മുകളിലോട്ടൊക്കെ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഈ മൂടൽ മഞ്ഞൊക്കെ നല്ലപോലെ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇവിടെ ചെറിയ ചെറിയ കട്ടിയുടെ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് യാത്രക്കാർക്കൊക്കെ ചായ കാപ്പി ചെറിയ കടികളൊക്കെ കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ നിർത്തി കഴിക്കാം അങ്ങനെ ഫൈനലി കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ പൊന്മുടിയുടെ ഹയസ്റ്റ് പീക്കിൽ കയറിയേക്കുക നമുക്ക് താഴെ നോക്കാം താഴെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മൂടൽ മഞ്ഞൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും നല്ലപോലെ നമ്മൾ ഹയസ്റ്റ് പീക്കിലാണ് കയറിയേക്കുന്നത് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ കാഴ്ചയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് രാവിലെ സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഭയങ്കര മൂടൽ മഞ്ഞാണ് നമുക്ക് സ്ഥലങ്ങളൊന്നും കാണാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പം കുറച്ച് വെയിലൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചെറിയതായിട്ട് വിസിബിലിറ്റി കയറാം അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ ഫുള്ള് മൂടൽ മഞ്ഞാണ് ആ സൈഡെല്ലാം നമ്മൾ ഏകദേശം ക്ലൗഡ്സിനെ ഒക്കെ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ോട്ടങ്ങുണ്ട് ചില ഏരിയാസിലൊക്കെ റോഡ് പൊളിഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷെ ചില ഏരിയാസിൽ നല്ല റൂട്ടാണ് വലിയ പാറകളായിരുന്നു ഒക്കെ അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ പൊന്മുടി ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ ഏരിയയിലോട്ട് എത്തി ഇതാ പൊന്മുടി ഹിൽ വ്യൂ പോയിന്റ് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല വാക്കേ ഒക്കെ ഉണ്ട് നല്ല ചെറിയ പാർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് നടക്കാൻ അവിടെയാണ് നമ്മൾ നോർമലി വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഗൈസ് ഗൈസ് അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിൽ എത്തിയേക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ വണ്ടി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നടക്കാനുണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് ഗോഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആനിമൽസിനെ ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവരിങ്ങനെ ആൾക്കാരെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അവർ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ എൻട്രി ടൈം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എയ്റ്റ് എ എം ടു ഫൈവ് പി എം വരെയേ ഉള്ളൂ ഫൈവ് പി എം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മളെ കയറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം മൂടൽ മഞ്ഞുണ്ട് ഈ മൂടൽ മഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ആവും പിന്നെ നമുക്ക് വിസിബിലിറ്റി ഒന്നും ഇവിടെ കാണത്തില്ല നമുക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ അഞ്ച് മണി വരെ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവർ ടൂറിസ്റ്റേഴ്സിനെ ആരെയും കയറ്റത്തില്ല ഇങ്ങോട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ മണ്ടയ്ക്കോട്ട് നോക്കിയാൽ വലിയൊരു പാറയാണ് ഈ റോക്കി ഏരിയാസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരുപാട് റോക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് നടന്ന് കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം ഇവിടെ മുകളിലത്തെ ഈ സൈഡിൽ നമുക്കിവിടെ ഈ കാട്ടുപോത്ത് അങ്ങനത്തെ മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെയൊക്കെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ഇവർ ഇവിടെ പറയുന്നത് ബിക്കോസ് എങ്ങാനും നമ്മൾ ഇവരുടെ ടെറിട്ടറിയിലോട്ട് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കുത്തുകയല്ലേ ഒന്ന് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റാച്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാറ്റിൻ്റെ ശബ്ദം നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം ആ സൈഡൊക്കെ നമുക്ക് നടക്കാം എന്നാലും ഞാൻ ചില സൈഡ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ഗൈസ് പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ധാരാളം ടൂറിസ്റ്റേഴ്സിനെ കാണാം ഓരോ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സസ് ഒക്കെ വന്ന ആൾക്കാരെ ഇവിടെ ഇറക്കി കാണിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇവിടെ എന്തായാലും പാട്രോളിംഗ് പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ഒക്കെ ഇൻ്റർവെൽ വിട്ട് ഇൻ്റർവെൽ വിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ പോകും ബിക്കോസ് ടൂറിസ്റ്റേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങൾ വല്ല സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇവർ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മളെന്തായാലും മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ ഗൈസ് അങ്ങനെ ജേണി ടു ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ജേണി ടു ദി ടോപ്പ് ഓഫ് പൊന്മുടി ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ അതായത് നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ കയറി നമ്മൾ ഈ വ്യൂ എല്ലാം ഒന്ന് കാണാൻ പോവാം നല്ല കയറ്റമുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് എന്തായാലും എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം തന്നെ അകം അണയ്ക്കുന്നു ഇത്രയും കയറ്റമൊക്കെ കയറിയപ്പോൾ ഒരുപാട് കയറ്റമോ ഗൈസ് പിന്നെ നടക്കാനുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ നല്ലൊരു എക്സസൈസും കൂടെ ഇവിടെ വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പിള്ളേർക്കും പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഒക്കെ നല്ല എക്സസൈസാണ് എന്തായാലും ഗൈസ് ഭയങ്കര കുട്ടനുള്ളൊരു കയറ്റമോ നമ്മൾ കയറിക
നമുക്ക് താഴെ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം പൊന്മുടി കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് വന്ന് ആൾക്കാരെ ഇറക്കുന്നത് കാണാം നമുക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരാം ട്രാൻസ്പോർട്ടേ വന്ന് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കണ്ടതിന് ശേഷം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സിൽ തന്നെ തിരിച്ചു പോകും ആൾക്കാരൊക്കെ കയറി വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഈ റൂട്ടിലോട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും മുകളിൽ ചെന്നിട്ട് ആ വ്യൂ ഒക്കെ കാണാം എന്തായാലും കൈസ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റത്തില്ല മുകളിൽ കയറാനുള്ള എല്ലാം ഇങ്ങനെ റിസ്ട്രിക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും മുകളിലോട്ട് കയറി കാണുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു ഇതാ ലൈറ്റ്നിങ് അറസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ നോർമലി ലൈറ്റ്നിങ്സ് ഒക്കെ അടിക്കാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം അത് ഭയങ്കര കാറ്റാണ് കൈസ് ഈ കാറ്റൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നാലുമണിയൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര ശക്തിയായിരിക്കും ഈ കാറ്റിന് അതുകൊണ്ട് ഇവർ നാലുമണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് മണിക്കകം ആൾക്കാരെ തിരിച്ച് വിടുന്നത് അത് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ സീനറിയാണ് കൈസ് താഴെ നോക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും മോളിൽ കയറാനൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ഇതിവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും ഇവർ വലിയ പാറയൊക്കെയാണ് കൈസ് ഇവിടെ ഒക്കെ നിന്ന് നല്ലപോലെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും മഞ്ഞൊക്കെ ഇപ്പോൾ അടിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര മൂടൽ മഞ്ഞായിരിക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മണി നാല് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സൈഡിലൊന്നും നാല് മണി കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരെ കയറ്റാത്തത് നല്ല തണുപ്പുണ്ട് തണുപ്പ് നല്ലപോലെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ജാക്കറ്റ് ഒന്നും എടുത്തില്ല ജാക്കറ്റ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് വന്നു കൂളിനെ സ്വന്തം നല്ലതായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യും പക്ഷെ എന്തായാലും നല്ല തണുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ ഇത് ഫുള്ള് മഞ്ഞാ കൈസ് ഇവിടെ എല്ലാം മഞ്ഞിങ്ങനെ പെയ്തോണ്ടിരിക്കുക നമ്മളിങ്ങനെ മൂടി മൂടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മഞ്ഞൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊക്കെ നടക്കാൻ പറ്റും അതിനുള്ള ഫ്രീഡം ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അധികം സ്റ്റീപ്പായിട്ടുള്ള ഏരിയാസിലോട്ടൊന്നും പോകാതിരുന്നാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇൻ കേസ് തെന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ റേഞ്ച് ഇല്ല അപ്പം ഫോൺ വിളിച്ചാൽ തന്നെ ആണേലും നമുക്ക് സിഗ്നൽസ് ഒന്നും പോകത്തില്ല അപ്പം മാക്സിമം ഈ സ്റ്റീപ്പായിരിക്കുന്ന സ്ലോപ്സിലൊന്നും പോകാതിരിക്കുക എപ്പോഴും ആൾക്കൂട്ടം ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ നടക്കാവും ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഈസ് റെക്കമെൻഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ ഒക്കെ താഴെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ആരും അറിയാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ചിലപ്പം അപകടത്തിലൊക്കെ പെട്ടെന്നായിരിക്കും ബിക്കോസ് അതുപോലെ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് കാറ്റാണ് എനിക്ക് കാറ്റ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അതുപോലെ സ്ട്രോങ് കാറ്റാണ് നമ്മളെ അങ്ങ് വീക്ഷിക്കൊണ്ട് അങ്ങ് പോകും കള്ളിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇതാ ഇവിടുത്തെ എൻഡ് പോയിൻ്റ് അതാ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റോൺ കാണാൻ പറ്റുന്നത് താഴോട്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടം വരെ പോകുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം കൈസ് ആ മഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് അങ്ങ് പോയി ആ സൈഡിലോട്ട് അങ്ങനെ ഇൻ്റർവെൽ വിട്ട് ഇൻ്റർവെൽ വിട്ട് മഞ്ഞിൻ്റെ കൂട്ടം ഇങ്ങനെ നമ്മളെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത് പൊൻപടി ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ കൂളസ്റ്റ് ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ്സ് കോൾ ദി ഗോൾഡൻ പീക്ക് ഓഫ് കേരള വളരെ നല്ല കാഴ്ചയാണ് കൈസ് പ്രത്യേകിച്ച് എയറൊക്കെ നല്ല സൂപ്പർ കൂളാണ് ഈ എയറൊക്കെ നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല എ സിയിലിരുന്ന് നമ്മൾ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇരിപ്പുണ്ട് നല്ല എ സി കൂൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇവിടെ ഈ പിന്നെ ഈ പ്ലേസിൻ്റെ ചെറിയൊരു ദോഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ക്യാമറാസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈർപ്പം കയറാൻ ചാൻസ് ഭയങ്കര കൂളാണ് അങ്ങനെ ഈർപ്പം കയറി ലെൻസ് ഭയങ്കര ഫ്രോസ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരും ഞാൻ എന്തായാലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇൻട്രോൽ വിട്ട് ഇൻട്രോൽ വിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യാമറ ലെൻസ് അതാ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് കട്ടായി കട്ടായി ഒക്കെ വരുന്നത് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് നടക്കാൻ കഴിയും ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് നടക്കാൻ അങ്ങ് വരെ വലിയ വലിയ പാറകളാണ് ഇത് ഇവിടെ ചെറിയ ചെറിയ ആനിമൽസിനൊക്കെ കാണാം ചെറിയ സ്മോൾ ഗോഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഗോഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്തു നിന്ന് മാറി നടക്കണമെന്നാണ് അവിടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മളോടൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം ഡീപ്പ് ഇൻ ടു ദ ഫോറസ്റ്റ് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറങ്ങി നടന്നതിന് ശേഷം തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്തായാലും വേറെ ഒരു സെക്ഷനും കൂടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഞാൻ
ഗൈസ് എന്തായാലും കുടുംബത്തോടെ ഉണ്ട് പട്ടികൾ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ ഡാഡി മമ്മി പിന്നെ രണ്ട് കുട്ടികൾ അവർ ഈ സൈഡ് ഗാഡി എന്നും തോന്നും എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ കുറച്ചു പക്ഷെ ഇപ്പം ഫ്രണ്ട്ലി ആയി ഞങ്ങൾ മമ്മി ഫ്രണ്ട്സായി അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും പോവാന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഗൈസ് ഈ പൊന്മുടി ഹിൽസിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ധാരാളം ഇടവഴികളുണ്ട് ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇടവഴികളുണ്ട് ഇതൊരു എക്സ്പ്ലോറേഴ്സ് പാരഡൈസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൂടെ പറയാം അതായത് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഏത് വഴിയിൽ കൂടെ നമുക്ക് പോകാം ഇവിടെ എല്ലാം വഴികളുണ്ട് ഈ വഴികളൊക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നൊന്നും തീരത്തില്ല ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു രണ്ട് ദിവസമായാലും മിനിമം എടുക്കും അപ്പോൾ ഈ ഇടവഴി കൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് നടക്കാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൺ ഡേ ഫുൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഉണ്ട് പൊന്മുടി ഹിൽസിൽ പിന്നെ താഴെ ഒരു ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഞാൻ പിന്നീട് പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ശേഷമാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കിൽ പോകേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് അവിടെയും പോകാം അവിടെ പക്ഷേ കുറച്ച് സ്ലൈഡ്സും പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെയാ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ആൾക്കാർ വന്ന് വ്യൂസൊക്കെ കണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് പോകുന്നു വളരെ നല്ലൊരു കൂൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് മഴയും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ശരിക്കും നല്ലപോലെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഗൈസ് പിന്നെ കുറേ നടക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ ഇഷ്ടം പോലെ നടക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ നടന്ന് നടന്ന് ഒരു പരുവൊക്കെ ആവും ടയേഡാവും അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് ഈ സ്ഥലത്തോട്ടൊക്കെ വരാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും എക്സോസ്റ്റഡ് ആവും നല്ല ഒരു ഹെവി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചാലേ നമുക്ക് അതിനുള്ള എനർജി കിട്ടത്തുള്ളൂ കുറേ റോഡ്സ് ഉണ്ട് അൺഎക്സ്പ്ലോർഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ റോഡ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഇടയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ ഒക്കെ നടക്കാം വി ഹാവ് ദ ഫ്രീഡം ടു ഗോ എനി വേ പ്രൊവൈഡഡ് വി ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് അവർ സെൽഫ് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും ചില സൈഡിലൊന്നും പോകാതിരിക്കുക എങ്ങാനും നമ്മൾ തെന്നി അടിച്ച് കാട്ടിലൊക്കെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരും കാണത്തില്ല അതാ ലോൺലി ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഏരിയാസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ ആൾക്കാർക്കൊപ്പം മാക്സിമം നമ്മൾ നടക്കാൻ നോക്കുക വൈഡ് സ്ട്രെച്ച് ഓഫ് ലാൻഡ് എങ്ങനെ അങ്ങ് കിടക്കുക ഈ സൈഡ് ഫുള്ള് പാറയാ നമുക്ക് മുകളിലോട്ടൊക്കെ കയറാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് വരിക ഇപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു നടന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ പകുതി എനർജി ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എനർജിയേ ഉള്ളൂ ആകെ ടയർഡായി പിന്നെ ഈ കൂൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കാരണം മാത്രമോ നമുക്ക് അധികം ഒരു ക്ഷീണമൊന്നും ഇല്ലാതെ നോർമൽ ഒരു വൈബിൽ തന്നെ പോകാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഫ്രഷ് എയറാണ് ഓക്സിജൻ റിച്ച് എയറാണ് നമുക്ക് ബ്രീത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമത് പിന്നെ ഗൈസ് ഇവിടെ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഇവിടെയും നമുക്ക് കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഏരിയാസിലൊക്കെ ആൾക്കാർ വന്ന് ഇവിടെ റെസ്റ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം പോകുന്ന അപ്പം ഇവിടെ ബാരിയേഴ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ സൈഡാണ് ഇവിടുത്തെ എൻ പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ആൾക്കാരെയൊക്കെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ സി സി ടി വി ക്യാമറയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് താഴോട്ടൊക്കെ പോകാം താഴെയൊക്കെ വഴിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതുവഴി നടന്ന് നമുക്ക് താഴത്തെ വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് വരാം നമുക്കെന്തായാലും ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി കറങ്ങി അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ ആ പാറയൊക്കെ കയറി സ്ട്രെയിറ്റ് സ്കൂട്ടർ പാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്തോട്ട് പോകാനാണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഗൈസ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ ഈ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് നല്ലപോലെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇടവഴി കൂടെ ഒക്കെ പോയി ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സമയം പോലെ അറിയത്തുപോലും രണ്ട് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും മാക്സിമം അഞ്ച് മണി വരെ ഉള്ളൂ ടൈം ഇവിടെ പെട്രോളിംഗ് പോലീസൊക്കെ ഉണ്ട് ഓഫീസേഴ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് ടൂറിസ്റ്റേഴ്സിനെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പം അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഇവർ ഇവിടെ വന്ന് ആൾക്കാരെ എല്ലാം തിരിച്ചയക്കും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സി സി ടി വി ക്യാമറ ഉണ്ട് നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ ആൾക്കാരെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ക്യാമറ ഇവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അപകടത്തിൽ വല്ലതും പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് കൊടുത്ത് അത്ര ആൾക്കാർ തിരിച്ച് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ
സോ ഗൈസ് അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ പാറയൊക്കെ കടന്നു എൻ്റെ വണ്ടി അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തേക്കണം അപ്പം ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് അങ്ങ് പോവാ നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ഈ ഡാർക്കായിട്ടുള്ള ക്ലൗഡ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക മിക്കവാറും ഒരു മഴ പെയ്യും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് അതിന് മുമ്പേ താഴോട്ട് കിടക്കാം ബിക്കോസ് തണ്ടർ സ്റ്റോംസ് ഒക്കെ ഉള്ള ടൈമിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് സേഫ് അല്ല നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ലൈറ്റ്നിങ്സ് അടിക്കും ഇടിമിന്നലൊക്കെ അടിക്കാൻ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് നമ്മൾ എന്തായാലും താഴോട്ട് പോവാം So guys that's all regarding this video about Ponmudi Hill Station hope you have enjoyed this video if you have enjoyed this video feel free to give a like or else feel free to dislike this video so we'll meet again next time in another video with a fresh topic a fresh place till then bye take care see you